ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு த செஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசிங் ஃபிஃப்த் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸில் ஸோ ஆர்கனைசிங்னால் என்ன ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸில் படிச்சுருக்கோம் வாட் இஸ் ஆர்கனைசிங் சொல்லிட்டு ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் ஒரு பர்த்டே பர்த்டே பார்ட்டியை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஆர்கனைசிங்னால் என்ன பர்த்டே பார்ட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் நிறைய வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா டெக்கரேட்டிங் இருக்கும் கிஃப்ட் கொடுக்கறது இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபுட்டு ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இருப்பாங்க இல்லையா டெக்கரேட்டிங் ஒரு ஒரு குரூப் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஃபுட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு குரூப் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு குரூப் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒவ்வொரு குரூப்பும் என்ன வேலை பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவீங்க அதுதான் ஆர்கனைசிங் இதே நம்ம கம்பெனி சைடு போயிட்டோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ரா மெட்டீரியல் படம் அந்த ரா மெட்டீரியல் எடுத்து ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் கடுத்து நம்ம அதை கொண்டு போறோம் என்னது ஆர்கனைசிங் ஓகேவா சோ இதை வந்து இன்னும் எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ட்ரிப் ஒன்று போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சென்னை டு மும்பை போகிறீங்க ஒரு பத்து பேர் இருக்கீங்க அப்போ அந்த பத்து பேரோட கோல் என்ன மும்பை போய் ரீச் ஆகுது ஸோ இப்போ அந்த பத்து பேருக்கு ஒரு ஆர்கனைசிங் ஹெட் இருப்பாங்க அந்த ஒரே ஹெட்டை எல்லா வேலையும் பார்த்துப்பாரா கண்டிப்பாக இல்லை இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த பத்து பேருக்கும் வேலையை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுப்பார் நீ வந்து ட்ராவலிங் பார்த்துக்கோப்பா நீ வந்து ஃபுட் அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்துக்கோப்பா நீ வந்து அங்கே போய் நம்ம ஸ்டே பண்ணுற இடத்த போய் பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவார் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ இந்த பத்து பேரும் என்ன வேலையை அவங்க செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னது ஆர்கனைசிங் சொல்கிறோம் ஸோ ஆர்கனைசிங் இஸ் நத்திங் பட் பிரிங்கிங் டுகெதர் எதெல்லாம் நம்ம ஒன்றா சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்க்க போகிறது எல்லாமே ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நம்ம இந்த இப்போ டூர் போகிறத பற்றி பேசினோம் இல்லையா அதில் பத்து பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ப பத்து பீப்புள் தான் என்னது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் அந்த பத்து பீப்புளும் சென்னை டு மும்பைக்கு ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஒரு வண்டியில் போவாங்களே ஏதாவது ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் போவாங்க இல்லையா ஸோ தட் இஸ் கால் ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸ் ஓகே இட் இஸ் அ டேஞ்சிபிள் ஒன் ஓகே ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸ்ன்றது என்னது டேஞ்சிபிள் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸ் இந்த மூணு ரிசே ரிசோர்ஸஸையும் கம்பைன் பண்ணுறது டுகெதர் பண்ணுறது தான் வந்து என்னது ஆர்கனைசிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நிறையா எம்என்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பண்ணுறாங்க ஆர்கனைசிங் தான் என்ன பண்ணுறாங்க என்னென்ன வேலை பண்ண போகிறாங்கன்றத டிவைட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதோட மீனிங் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசிங் கேன் பி டிஃபைன் ஆஸ் அ ப்ராசஸ் ஆர்கனைசிங் என்ன பண்ண போது இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் அ ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்னால் என்ன அடுத்தடுத்து நடக்க போகிற வேலைகள் தான் என்னது ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ ஆர்கனைசிங் எதை டிஃபைன் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸை டிஃபைன் பண்ணுது தட் இனிஷியேட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் பை கிளாரிஃபைங் த ஜாப் அப்போது என்ன இனிஷியேட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து பேர் இருக்காங்களா பத்து பேருக்கு என்ன ஒர்க் அலாட் பண்ண போகிறோன்ற கிளாரிட்டியை வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் ஓகே அண்ட் ஒர்க்கிங் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் எஃபெக்டிவ்லி டெவலப்பிங் ரிசோர்ஸஸ் ஃபார் அட்டாட்மெண்ட் அண்ட் ஐடென்டிஃபைடு த டிசையர் ரிசல்ட் ஸோ எதுக்கு இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்குறோம் இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் நாங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் போய் ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸை கரெக்டாக பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா எல்லாத்தையும் வந்து நான் கம்பைன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி எதுக்காண்டி நான் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஓகேவா கிளியர் புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் ஸோ என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து இதில் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெஃபினேஷன் பார்த்துடலாம் லூயிஸ் அலன் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா ஆர்கனைசிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் குரூப்பிங் த ஒர்க் டு பி பர்ஃபார்ம்டு ஸோ ஆர்க் ஆர்கனைசிங்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ப்ராசஸிங் பார்த்தோம் ப்ராசஸிங்னால் என்னது ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்தந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒதுக்குறோம் இந்த இந்த ஒரு பத்து பேர் வந்து இந்த வேலை பண்ணுவாங்க இந்த பத்து பேர் வந்து இந்த வேலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் குரூப் பிரிக்கிறோம் ஓகே எதை வச்சு பிரிக்கிறோம் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு பிரிக்கிறோம் டிஃபைனிங் அண்ட் டெலிகேட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அத்தாரிட்டி
ஸ்டெப்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் இதில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரம் த அபோ டிஸ்கிரிப்ஷன் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் எமர்ஜிங் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் ஸோ ஆர்கனைசிங்னால் நம்ம என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நடக்கிறது தான் வந்து என்னது ஆர்கனைசிங் சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கேயும் பார்க்க போகிறோம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே நம்ம மீனிங்கில் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை பார்த்தோன்னே அவன் அவங்க என்ன வேலை பண்ணுவாங்கன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு என்ன வேலை கொடுக்கலான்றத டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசிங் இன்வால்விங் ஐடென்டிஃபைங் அண்ட் டிவைடிங் த ஒர்க் தட் ஹேஸ் டு பி டன் இன் அக்கா அக்கார்டன்ஸ் வித் ப்ரீவியஸ்லி டிரமைன் பிளான்ஸ் ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம பிளான் பண்ணியிருப்போமா இந்த வேலைக்கு இந்த வேலைக்கு பத்து பேர் வேணும் அந்த பத்து பேரை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எந்த பத்து பேரை தூக்கி இந்த வேலைக்கு நம்ம போட போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் என்னது ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்கு ஓகேவா ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடி இப்போ நான் பத்து பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா பத்து பேர் இப்போ போப்பா போங்கப்பா அந்த வேலையை போய் பார்த்துட்டு வந்திருக்கப்பா அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பத்து பேரும் போய் நீங்கள் வேலையை முடிச்சுருங்க யாருக்கு என்ன வேலைன்னு சொன்னால் தான் அவங்களோட வேலையை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுவீங்க அப்படி இல்லை நான் மொத்தமாக பத்து பேரும் அனுப்பிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க யா ரெண்டு பேர் தெரியாமல் ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிவிடுங்க ஒரே வேலையை பார்த்துடுவீங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா டூப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் ஒர்க்கில் ஓகே ஸோ அது வராமல் இருக்குன்னா என்ன பண்ணும் நான் அலாக்கேட் பண்ணணும் இவங்களுக்கு இந்த ஒர்க் இவங்களுக்கு அந்த ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொருத்தருக்காக தனியாக டிவைட் பண்ணி கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்டலைசேஷன்ஸ் ஓகே இப்போ நான் பிரிச்சுட்டேன் இல்லையா குரூப்பை பிரிச்சுட்டேன் குரூப்பை பிரிச்சதுக்கப்புறமா அவங்கள என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜரபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஒன்ஸ் ஒர்க் ஹேஸ் பீன் டிவைடர் ஒர்க்கை டிவைட் பண்ணியாச்சு இன்டு ஸ்மால் அண்ட் மேனேஜரபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ் then those activities which are similar in nature ஒரே மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள எல்லாத்தையும் நான் குரூப்பாக பிரித்து அவங்கள நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர போகிறேன் ஓகேவா புரியுதா இந்த வேலைன்னு பிரித்தாச்சு இந்த இந்த வேலை பண்ண போகிறாங்கன்னு பிரித்தாச்சு அந்த வேலைக்குள்ளே நான் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸை வந்து நான் அனுப்ப போகிறேன் அதுதான் என்னது டிபார்ட்மெண்டலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் பாப்புலர் யூஸ் பேசிஸ் ஆஃப் டெரிட்டரி டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எதை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நார்த்து சவுத்து வெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஈஸ்ட்டு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் ப்ரொடக்ஷன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல் இருக்கும் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் ப்ரைமரி ப்ராடக்ட்டு ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்டுன்னு தனித்தனியாக இருக்கும் இல்லையா அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஆஃப் டியூட்டிஸ் நான் பிரிச்சுட்டேன் எல்லோரும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் போங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் போங்க நான் பிரிச்சுட்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கான பர்டிகுலர் ஒர்க் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணும் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் இஸ் நெசசரி டு டிஃபைன் த ஒர்க் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப் பொசிஷன் அண்ட் அக்கார்டிங்லி அலோகேட் ஒர்க் டு வேரியஸ் எம்ப்ளாயீஸ் நான் எல்லா நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு நான் தனித்தனியாக என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு வேலையை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஹேவ் பின் ஃபார்ம்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஜாபை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு இன்சார்ஜ் வச்சுக்க போகிறேன் அந்த குரூப்புக்கு ஒரு இன்சார்ஜ் வச்சுக்க போகிறேன் அந்த இன்சார்ஜ் என்ன பண்ணுவார்னா யாருக்கெல்லாம் ஸ்கில் இருக்கோ அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுவார் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுக்க போகிறாரு ஓகேவா So that is, that is called what? Assignment of duties. Next one pathikina, establishing authority and uh, rip, uh, reporting relationship. So, வேலை கொடுத்தாச்சு ஒரு இன்சார்ஜ் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு லைனா ஈச் இண்டிவிஜுவல் ஷுட் ஆல்சோ நோ ஊ ஹூம் ஹி ஹேஸ் டு டேக் ஆர்டர்ஸ் யாருக்கிட்ட இருந்து அவருக்கு ஆர்டர் வருது வருதுங்கிறத அந்த எம்ப்ளாயி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரம் அண்ட் டு ஹூம் ஹி அக்கௌண்டபிள் யாருக்கு கீழே அவர் வேலை பார்க்குறாருன்றதும் அவருக்கு என்ன பண்ணும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து என்னது எக்ஸ்டாப்ளிஷிங் அத்தாரிட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலி ரிப்போர்ட
அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கிளாரிட்டி இன் த ஒர்க்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே படித்தோம் இல்லையா யாருக்கு கீழே யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்க யாருக்கு கீழே அப்போது அந்த எனக்கு எனக்கு மேலே இந்த இன்சார்ஜ் அந்த இன்சார்ஜுக்கு மேலே இந்த மேனேஜர் இந்த மேனேஜருக்கு மேலே இந்த டீம் டா டாப் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும் நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு சின்ன எம்ப்ளாயி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லாயிருக்கும் என்னோடய ஒர்க்கிங் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா தான் எல்லாருமே ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஃபிசிக்கல் ரிசோர்ஸ் அண்ட் தென் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸ் இந்த மூணு ரிசோர்ஸையும் நம்ம எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது என்கிட்ட இவ்வளோ தான் ஹியூமன் மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் ஃபினான்ஸ் ஹியூமன்ஸை வச்சு நான் இந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலராக நான் சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஆர்கனைசிங் லீட்ஸ் டு த ப்ராப்பர் யூசேஜ் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் ஆர்கனைசிங் என்ன பண்ணணும் என்னோடய மெட்டீரியல்ஸை ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் த ப்ராப்பர் அசைன்மெண்ட் ஆஃப் ஜாப் அவாய்ட் ஓவர் லாப்பிங் கரெக்டாக நான் வந்து அலாட் பண்ணிட்டேனா எனக்கு வேஸ்டேஜ் ஆகாது டூப்ளிகேஷன் வராது டைம் வேஸ்ட் ஆகாது ரைட் ஸோ என்னோடய ஆர்கனைசிங் எப்படி இருக்கணும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் அடாப்ஷன் டு சேஞ்ச் பிஸ்னஸ் என்வரான்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும் நம்ம அடாப்டாக ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கான அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்மூத்தான டிசிஷன்ஸ் வந்து அந்தந்த டைமில் அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் அண்ட் எஃபெக்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கண்டிப்பாக ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் என்ன இருக்கணும் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கணும் ஆர்கனைசிங் ப்ரொவைட் அ கிளியர் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஜாப் அண்ட் ரிலேட் டியூட்டி உனக்கு என்ன மாதிரி டியூட்டிஸ் அந்த எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்கணுங்கிறத கிளியராக வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறாருனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் என்ன பண்ணணும் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் இல்லையா அப்போது ஒரு மேனேஜர் வந்து டெய்லி வராரு ஒரே ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காருனா அவரும் வளரணும் ரைட் ஸோ அப்போ அவருக்கு என்ன பண்ணணும் அடுத்த லெவல் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ என்னென்னா பர்சனன்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் இந்த வே ஆஃப் கிவிங் ப்ரொமோஷன் டு தம் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் க்ரோத் ஸோ கண்டிப்பாக இவங்க இவ்வளோ வேலை பார்க்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக கம்பெனி என்ன ஆகும் ஒரு க்ரோத் இருக்கும் அதோட நார்ம்ஸ் வந்து வளரும் புது புது சேலஞ்சஸ் வந்து கம்பெனிஸ் ஃபேஸ் பண்ணும் அப்போ இவங்களும் நிறையா வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் கற்றுக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து என்னது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஓகே ஸோ இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங